সুপারের সকল দর্শকদের জানাই সুস্বাগতম আপনাদের সঙ্গে আমি ধানিয়া আর নির্বাচন প্রচারকে কেন্দ্রীভূত করে সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বদের মতামত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ওপর আমরা কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করেছি আর এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি আমার পাশে যিনি আসীন হয়ে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য তিরাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে নমস্কার আর আজকের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রীভূত করে কিছু আলোচনা কিছু বাক্য বিনিময় আমরা তার সাথে করে নিয়ে চলুন এবং তার বার্তা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরি তিরাঙ্কুর বাবু আপনাকে আমরা উত্তরবঙ্গ সফর থেকে কোচবিহার সকল জায়গার প্রার্থীদের সাথে মুখ্য ভূমিকায় দেখতে পাওয়া গেছে জনসাধারণের থেকে কতটা সারা পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় বাংলার বিয়াল্লিশটা কেন্দ্রে ঘোরার টার্গেট নিয়েছে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং আমরা রোজই প্রত্যেকটা লোকসভা কেন্দ্রে যাচ্ছি সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশছি সবচেয়ে ভালো যেটা লাগছে আমরা যখন কোনো মিটিংয়ে যাচ্ছি মিছিলে যাচ্ছি বা প্রচারে যাচ্ছে মানুষের একটা সারা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্তটা আমরা যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকল্পগুলো নিয়ে কথা বলছি অনেক বয়স্ক মানুষজনের সঙ্গেও আপনারা আমায় দেখে থাকবেন সেখানে মানুষরা বলছে বাবা আমরা মমতাকেই ভোটটা দেব মানে মমতার প্রতি এই বাংলার মানুষের একটা আস্থা ভরসা এটাই বোধ হয় তৃণমূল কংগ্রেসকে এবারে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আজকে নির্বাচনী প্রচারে কল্যাণীতে উপস্থিত হয়েছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গী বিজেপি নেতৃত্বের তিনি আজকে আমাদের নিউজ সুপার প্রতিনিধিকে তার এক প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেন টিএমসিপি নাকি ফোর টোয়েন্টি বিয়াল্লিশের বদলে বিয়াল্লিশটা আসন পাওয়ার বদলে বিয়াল্লিশের বদলে একটা শূন্য নাকি তারা পেতে পারে এই বিষয়ে আপনি কি মতামত দেবেন দেখুন আমি তো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ একজন কর্মী সেখান থেকে বলবো রাজনীতিটার সবার আগে প্রয়োজনীয় হয় শালীনতা আজকে হয়তো ওনাদের মতন ব্যক্তিত্বদের জন্য রাজনীতি কালিমা লিপ্ত হয় আমি ওনার নোংরা কথার বদলে কোনো নোংরা কথার জবাব দেব না আমি ওদেরকে আসলে অন্য একটা ব্যাপার রয়েছে যে উনি চারটে দফা নির্বাচন হয়ে গেছে পঞ্চম দফা নির্বাচন হতে চলেছে শুধু বাংলা বলে নয় সারা ভারতবর্ষ থেকে মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করছেন ওনারা নিজেরাও জানেন আর অল্প কটা দিন বেঁচে রয়েছে ওদের রাজত্বে তাই হয়তো মাথা খারাপ হয়ে এগুলো বলছে এগুলো নিয়ে খুব একটা আমি মনে করি না নোংরা কথা যাবে নোংরা কথা দিতে হবে ভগবানের কাছে ওনার সুস্থতা কামনা করি মোট চার দফা ভোট হয়ে গিয়েছে পঞ্চম দফার ভোট আগামী ছয়ই মে কিন্তু এই ছয়ই মে পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে ব্যারাকপুর কেন্দ্রটিকে মূলত উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রতি বিশেষ পর্যবেক্ষণের নির্দেশাবলী ব্যারাকপুর নির্বাচন কমিশনার করেছেন কি মনে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এবার এই নির্বাচনটি নির্বিঘ্নে তারা দিতে পারবেন এটা তো একটা গুন্ডার জন্য করা হয়েছে একটা গুন্ডা যে পরিচিত তার গুন্ডামির জন্য ভারতবর্ষব্যাপী বাংলাব্যাপী আমরা তৃণমূল কংগ্রেস চাই শান্তিতে মানুষ ভোট দিক তাই আমরা চেয়েছিলাম অন্তত সঠিকভাবে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে আমি আশা রাখব মানুষ যদি ভোট যেভাবে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং মানুষ যেভাবে ভোট দেবে তাতে আগামী দিনে ব্যারাকপুর থেকে আমাদের প্রিয় প্রার্থী ভারতবর্ষের সেরা সাংসদ মনে রাখতে হবে সারা ভারতবর্ষের যতগুলো সাংসদ হয়েছে তাই তিনি কিন্তু সেরা সেরা সাংসদ হয়েছেন তাই ব্যারাকপুরের নাম যিনি উজ্জ্বল করেছেন এবং যিনি প্রত্যেক সময় মানুষের পাশে থাকেন সে দিনের স্থিতিতে নিশ্চয়ই বিপুল ভোটে জিতবেন কিন্তু অপরদিকে বিরোধীরা বলছে যে দীনেশ ত্রিবেদী মহাশয়কে কিনা নির্বাচনী প্রচারের সময় যতটুকু তার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আলাদা করে যে সময়টি সেটি কিন্তু তিনি জনমানুষের মধ্যে নাকি সেভাবে দিতে পারেন না এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন দেখুন ওনাদের তো কিছু একটা বলতে হবে আজকে এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ দীনেশ ত্রিবেদীকে যে কোনো সময় যে কোনো কাজে পেয়েছেন আপনাকে একটা মনে রাখতে হবে এমপি কিন্তু কাউন্সিলার নয় তাকে রোজগার দেখার ব্যাপার নেই কিন্তু তিনি তার অর্থর খরচ এবং বিভিন্ন বিভিন্ন সময় উনি যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই হিসাবেই কিন্তু উনি সেরা সেরা সাংসদ হয়েছেন তাই কে কী বললো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় আসলে দীনেশ ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে বলার মতন তো কিছু নেই আর্থিক তছরূপ নেই অন্য কোনো অভিযোগের জায়গা নেই তাই বিরোধীদের তো কিছু একটা বলতে হবে সেই হিসাবেই বলা অপরদিকে অমিত শাহজি তার বিভিন্ন জনসভায় তাকে বলতে শোনা যাচ্ছে তিনি বলছেন যে মমতা দি যাহা যাহা প্রচার পে যা রে হ্যাঁ ওহা পে উনকে কানো মে মোদি মোদি গুঞ্জ রে হ্যাঁ এই বিষয়ে আপনার কি মতামত খুব একটা ভালো বিষয় তুলে ধরলেন আপনি যে অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষে থেকে শুরু করে বাংলার বিভিন্ন বিষয় তারা সভা করছেন একটা প্রশ্ন আপনাদেরকেই করতে চাই আপনারা তো সাংবাদিকতা করছেন এটা তুলনাটা নেই 
ধরুন নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ এরাও প্রচার করছে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় নেতৃত্ব থেকে বুথ স্তরের ছোট ধরো নেতৃত্ব বা সাধারণ মানুষ অনেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কথা বলছেন আপনি দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো প্রতিনিধি যদি কোনো জায়গায় মাইক বেঁধে কোনো বক্তব্য রাখে সে কি নিয়ে কথা বলছে সে বলছে কন্যাশ্রী নিয়ে কথা সে বলছে যুবশ্রী নিয়ে কথা সে বলছে সবুজ সাথে নিয়ে কথা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যেভাবে প্রত্যেকটি প্রকল্প করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি প্রকল্প করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে গেছেন যেভাবে এত সুন্দর রাস্তাঘাট এত নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা যেভাবে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সেভেন্টি পারসেন্ট কমিশনে ওষুধ দেওয়া সাইকেল দেওয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে এত এত কিছু করা করেছেন সেসব বিষয়ে কিন্তু বলছেন কিন্তু অমিত শাহ বা নরেন্দ্র মোদী যখন কোনো জায়গায় বক্তব্য রাখতে উঠছেন সে কিন্তু কোনো উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছে না পাঁচটা বছর তারা সরকার করেছে তারা কি করেছে বা ভবিষ্যতে কী করে তা নিয়ে বলছে না সে কী নিয়ে কথা বলছে সে হিন্দু মুসলমান নিয়ে কথা বলছে রাইড লাগানোর চেষ্টা করছে হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়ে কথা বলছে আবার মায়ের সাহেব তার মুখে শ্মশান থেকে কবরিস্তানের কথাও শুনি তাই বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে বুঝে গেছে আজকে তারা যেই মানুষে মানুষে ভাই ভাই বিভেদ সৃষ্টি চেষ্টা করেছেন যে রাজনীতি করছেন তাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন আবার বলছি তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন চারটে দফা নির্বাচন হয়ে গেছে সেই নির্বাচনের ফলাফল তাদের ঘোরতর বিরোধী তারা যেই যেই জায়গা থেকে গতবার আসন পেয়েছিলেন এবার সেখানে একটা বৃহত্তর ভরাডবি হবে আর বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই বিশ্বাস রাখেন এরপর আর কোনো কথা থাকে না কিন্তু সেই দিক থেকে যদি আপনি বলতে চান তাহলে তো বলা যায় যে মোদী যে নাগরিকত্ব নিয়ে যে এনআরসি করতে চাইছেন সেটাও তো একটা প্রশ্ন ওঠে অবশ্যই এনআরসি তো নরেন্দ্র মোদী কি করতে চাইছে জানি না এনআরসি বোধ করবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ এনআরসি করে বিজেপিকে ভারত ছাড়া করবে ধন্যবাদ ত্রিনাঙ্কুরবাবু আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদের নিউজ সুপারকে আপনারা নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীভূত সকল আলোচ্য বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে কিন্তু আমরা তুলে ধরছি আপনারা এরকমই লেটেস্ট নিউজ আপডেট পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন নিউজ সুপার সব খবর সবার খবর ক্যামেরা পার্সনের সঙ্গে আমি তানিয়া উত্তর চব্বিশ পরবর্তী